আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি শারমিন সাজ্জাদ বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনামগুলো গাজায় খাবারের অভাবে দু মাসের শিশুর মৃত্যু জিম্মি মুক্তি চুক্তিতে পৌঁছলে আশ্রয়স্থল রাফাই হামলা পেছানো হবে বললেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কমিশনে চিন্তা না করে জনস্বার্থের প্রকল্প নিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ আস্থা অর্জনে কাজ করতে জনপ্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ পর্যবেক্ষণ জো বাইডেনের চিঠির উত্তর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলমানদের মহিমান্বিত রাত পবিত্র সবে বরাত পালন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ কামনা দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছি মূল প্রসঙ্গে গাজার সবশেষ নিরাপদ অঞ্চল রাফায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী খাবার সরবরাহ বন্ধ থাকায় দুই মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় হাসপাতালগুলোতে রোগীর মৃত্যু বাড়ছে জিম্মি মুক্তি চুক্তিতে পৌঁছলে গাজার আশ্রয়স্থলে হামলা কিছুটা পেছানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সুব্রত গায়নার রিপোর্ট গাজার সবশেষ নিরাপদ অঞ্চল ছিল রাফা গাজার সর্বত্র যুদ্ধ হওয়ায় সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল ঘর ছাড়া প্রায় আড়াই লাখ ফিলিস্তিনি সেখানেও প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর ঘোষণায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী তবে জিম্মি মুক্তি চুক্তিতে পৌঁছালে শেষ আশ্রয়স্থলে হামলা কিছুটা বিলম্বিত হবে বলে জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এদিকে খাদ্যের অভাবে উত্তর গাজায় দুই মাসের এক শিশু মারা গেছে জাতিসংঘের সংস্থা ইউএনআর ডেবলু এ বলছে গত তেইশে জানুয়ারি সর্বশেষ উত্তর গাজায় খাদ্য সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছিল তারা তাই দুর্ভিক্ষ এড়াতে আরও সাহায্যের জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে উত্তর গাজার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না হাসপাতালের জ্বালানি ফুরিয়ে যাওয়ায় ডায়ালাইসিস ও নিবিড় পরিচর্যার রোগীরা মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছেন এছাড়াও জেনারেটর ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেছে গাজায় গণহত্যার নিন্দা জানিয়ে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন ওআইসি তবে ইসরায়েল হামাজ যুদ্ধবিরতি চুক্তি এখনো আলোচনার অধীনে রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এদিকে গাজার হামলার ঘটনা ও জিমিদের মুক্তির বিষয়ে কথা বলেছেন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক এমনকি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেট ঘেরাও করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি সুব্রত গাইন চ্যানেল আই কোন প্রকল্প নেওয়ার ক্ষেত্রে কত কমিশন আসবে সেই চিন্তা না করে জনগণ কতখানি উপকৃত হবে তা যাচাই করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহির উপর গুরুত্ব দিয়ে জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করে কাজ করার আহ্বান জানান নীলাদ্রি শেখরের রিপোর্ট ইউনিয়ন উপজেলা চেয়ারম্যান পৌরসভার মেয়র জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সিটি কর্পোরেশন অর্থাৎ তৃণমূল থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রায় তিন হাজার জনপ্রতিনিধির উপস্থিতিতে আয়োজন করা হয় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসের এই অনুষ্ঠান দ্বিতীয়বারের মতো আয়োজিত এমন সম্মিলনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমান সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে উল্লেখ করে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হবে যত বেশি বৃষ্টির পানি আমরা সংরক্ষণ করতে পারব তত আমাদের কিন্তু ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা কমবে আমাদের পরিকল্পনা আছে আমাদের যত কৃষি কাজে যতগুলি শেষ ব্যবস্থা আমরা সবগুলিতে সোলার ব্যবস্থাপনা করে দেব বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে আমাদের 
তাই জনগণ সেবাটা পাচ্ছে কিনা এটা আমাদেরই দেখতে হবে ব্যক্তি স্বার্থে নয় জনগণের কল্যাণে প্রকল্প নিতে বলেন সরকার প্রধান ওখানে আমাদের অনেক সরকারি অফিসাররাও থাকে নানা রকম বুদ্ধি পরামর্শ দেয় আর আমাদেরও কেউ কেউ মনে করে এখানে একটা স্থাপনা করলেই তো ভালো একটা কমিশন পাওয়া গেল বা কিছু পয়সা কামাই পাওয়া গেল দয়া করে এই ব্যবস্থা যাবেন না আপনার এলাকার জন্য কোনটা করলে আপনার পরিবেশ সংরক্ষণ হবে মানুষের যোগাযোগ হবে মানুষ উপকৃত হবে এবং সেগুলি দেখেই প্রকল্প গ্রহণ করা যত্র তত্র যেখানে সেখানে একটা কিছু করেই বাস ফেলে দেওয়া না কোনো জলাভূমি পানি খাল নদী বিল জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আর যত্র তত্র যেখানে সেখানে কোনো কোনো কিছু না করা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের অর্থ সাশ্রয় করতে হবে অর্থ সাশ্রয় করেই কাজ করতে হবে যেন যেটা আমাদের জাতীয়ভাবে বাংলাদেশটা আরও উন্নত করতে পারি প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করতে হবে মাদক সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে জনপ্রতিনিধিদের কাজ করার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নীলাদ্রী শেখর চ্যানেল আই ঢাকা র্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে পাঁচটি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদের সঙ্গে দেখা করেছেন সফরে থাকা মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের তিন কর্মকর্তা সুশীল জনপ্রতিনিধিদের সমাজের সঙ্গে প্রাতরাশ বৈঠকের পর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন ঢাকা সফরে থাকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলটি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক এইলি লোবেকারের নেতৃত্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধু যুক্তরাষ্ট্রে পলাতক খুনি রাশেদ চৌধুরীকে ফেরত পাঠানো বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মিয়ানমার ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং র্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে আলোচনা হয় পরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান জো বাইডেনের চিঠির উত্তর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা pleasure for us to talk about our shared priorities and ways for us to be cooperating together in the future, which we very much look forward to as we value the U.S.-Bangladesh relationship. Tarao, our country's government, our country's government, our country's government, and our country's government, our president, Joe Biden, Tini Manu Pradhan Mantri, and our country's government, and our country's government, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নিউ চ্যাপ্টার অফ রিলেশনশিপ গড়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন আজকে আমি তাদের হাতে মানের প্রধানমন্ত্রী যে চিঠির উত্তর দিয়েছেন সেটির কপি আমি তাদের কাছে হস্তান্তর করেছি এবং র্যাবের স্যাংশন উড্ডয়নের ব্যাপারে আমি আমরা আলোচনা করেছি তারা কিছু পাঁচটা অবজারভেশন দিয়েছে সেই অবজারভেশনগুলো নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং তারাও এটি কিভাবে লিফট করা যায় সে নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তারা কিছু অবজারভেশন দিয়েছেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা এবং দেশ জাতীয় মুসলিম উম্মার শান্তি সমৃদ্ধি কামনার মধ্য দিয়ে পালন হলো মহিমান্বিত রাত পবিত্র শবে পারাত মহান আল্লাহতলার রহমত লাভের আশায় ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা রাত ভর ইবাদত বন্দেগিতে মগ্ন ছিলেন চকর মালিথা রিপোর্ট বিশ্বের মুসলমানদের কাছে সোয়াব হাসিল আর গুনা থেকে মুক্তি চাওয়া রাত হিসেবে সবে বরাতে রয়েছে অতুলনীয় মর্যাদা তাই নফল ইবাদত কোরআন তেলোয়াদ জিকির আসগর ও বিশেষ মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এই রাত পালন করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা সবে বরাতের এই মহিমান্বিত রাতে প্রিয়জনের কবর জিয়ারত করে তাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করেন স্বজনরা অনেকে দান খয়রাত করেছেন ফজিলতের এই রাতে রাতভর ইবাদত বন্দিগির পর মমি মুসলমানরা মোনাজাতের জন্য দুহাত তুলে ধরেন মহান আল্লাহর দরবারে অনেক 
আল্লাহ রব্বুল আলমিনের অপার অনুগ্রহ কামনা করেন সবাই সংবাদেরতি স্বাগত আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে কানাডার টরন্টোতে এক জোড়া যুত মঞ্চস্থ হয়েছে টরন্টো থিয়েটার ফোক্স প্রযোজিত নাটকটি টরন্টোর ফেয়ারভিউ লাইব্রেরি থিয়েটার হলে মঞ্চস্থ করা হয় নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন ইমামুল হক নাটক রচনার সাথে যুক্ত ছিলেন বাংলাদেশি নাট্যকার ঔপন্যাসিক ও নাট্য নির্দেশক মাসুম রেজা তবে মূল নাটক লিখেছেন কবি ও নাট্যকার মেহেরাব রহমান উপদেষ্টা নির্দেশক হিসেবে নাটকটি নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যজন মাহমুদুল ইসলাম সেলিম আবহ সঙ্গীতে সংগত দিয়েছেন বিশিষ্ট কম্পোজার আশিকুজ্জামান টুলু নেপথ্যে কাজ করেছেন নয়ন হাফিজ সহ অনেকে এখন দেখবেন নিটল টাটা কৃষি সংবাদ খাগড়াছড়িতে টমেটোতে ছত্রাকজনিত রোগ মহামারি আকারে দেখা দিয়েছে জেলার বিভিন্ন স্থানে জমিতে চাষ করা টমেটো গাছ মরে যাচ্ছে পরিপক্ক হওয়ার আগে পচন ধরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে টমেটো কৃষি বিভাগ বলছে টমেটো চারা রোপণের সময় অতিরিক্ত শীত ও কুয়াশার কারণে এমন অবস্থা হয়েছে খাগড়াছড়ি থেকে আজহার হিডার পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে ইফাত জাহানের রিপোর্ট খাগড়াছড়ি সদরের গঞ্জপাড়া কমলছড়ি সহ বেশ কয়েকটি উপজেলায় টমেটোতে ছত্রাক আক্রমণ করলে একাধিকবার ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেন চাষি তবে এতেও কোনো কাজ হয়নি রোগ দেখা দেওয়ায় দুই তিন দিনের মধ্যেই গাছ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে যেসব গাছে টমেটো ধরেছে সেগুলোতেও পচন ধরেছে শৈত্যপ্রবাহ আর কুয়াশায় টমেটোতে ছত্রাক জনিত রোগ লেট ব্লাইট আক্রমণ করেছে বলছে কৃষি বিভাগ ঘন কুয়াশার কারণে আপনার কৃষকদের এই টমেটোতে নাবিদশা রোগটা শুরু হয়েছে এবং যারা প্রথম পর্যায়ে এই রোগটি সম্পর্কে জেনেছে এবং প্রথম থেকে যারা আগে থেকে দমনের ব্যবস্থা নিয়েছে তাদের টমেটো খেট একটু মানে রোগাক্রান্ত থেকে মুক্ত হয়েছে কৃষকদেরকে পরামর্শ দিয়েছি আমার উপজেলা কৃষি কর্মকর্তারা ভিজিট করেছেন উপসারী কৃষিকান্ত সাধারণ কৃষকের পাশে আছেন তাদের পরামর্শ মতো কৃষক ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা তেমন কিছু দেখতে ফল কৃষু উন্নতি দেখছি না আমরা কৃষক ভাইদেরকে আশ্বস্ত করছি যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আমরা তালিকা প্রণয়ন করব আমরা আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেবো এই বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলে এবার চারশো বিয়াল্লিশ হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ হয়েছে নয় হাজার পাঁচশো আট মেট্রিক টন উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছে কৃষি বিভাগ ইফাত জাহান চ্যানেল আই এবার থাকছে প্রকৃতি সংবাদ শরীয়তপুরে সামাজিক বনায়নের অসংখ্য গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে বন বিভাগ বলছে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ায় গাছ কাটার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আর এতে ছায়া শূন্য হয়ে পড়ছে রাস্তা সহ আশেপাশের এলাকা পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য বিপন্ন হওয়ায় আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী বিদেশি গাছের পরিবর্তে সড়কগুলোতে পরিবেশ বান্ধব দেশীয় প্রজাতির ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণের পরামর্শ দিয়েছেন পরিবেশবাদীরা এস এম মুজিবুর রহমানের রিপোর্ট দুই হাজার এক সালে বন বিভাগের সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পের আওতায় জেলার বিভিন্ন সড়কের পাশে লাগানো হয় রেন্ট্রি মেহগনি সহ চাম্বল প্রজাতির গাছ সারি সারি এসব গাছ সড়কগুলোর সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি ছায়াশুনিবির করে তোলে পরিবেশকে 
প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ছয়টি সড়কের পাশের এক হাজার সাতশো আটাত্তরটি গাছ কেটে ফেলছে বন বিভাগ আমাদের এই রাস্তার পাশের গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছে আমরা আশা করছি বন বিভাগ যখন আবার নতুন করে গাছ লাগাবে যেন পরিবেশ বান্ধব গাছ লাগায় যে গাছ থেকে ফুল হবে ফল হবে মানুষ খেতে পারবে পশু পাখিরও খাওয়ার ব্যবস্থা হবে বন বিভাগের কাছে আমাদের দাবি এই রাস্তা যে দ্রুত গাছ লাগায় দেয় আর গাছগুলো লাগাইলে রাস্তার বাঙ্গন থেকে বাঁচবে এবং পরিবেশ সুন্দর থাকবে ঠান্ডা থাকবে ফলের গাছ যে লাগায় মানুষও খেতে পারবে পশু পঙ্গিও খেতে পারবে জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সড়কগুলোতে দেশীয় গাছ রোপণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন পরিবেশবাদীরা সামাজিক বনায়নের আওতায় উনিশ কিলোমিটারের গাছ কাটা হচ্ছে পুনরায় যখন গাছ লাগানো হবে আমাদের দাবি সেখানে যাতে বিদেশি গাছকে বর্জন করে নতুন করে দেশীয় ফলজ এবং বনজ গাছ রোপণ করা হয় তাতে জীব বৈচিত্র্য এবং পরিবেশ রক্ষা পাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আবারও বৃক্ষরোপণের আশ্বাস স্থানীয় বন বিভাগ সহ প্রশাসনের সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় শরীয়তপুর এস এফ এন্টিসির অধীন উনিশ কিলো উনিশ সিডলিং কিলো বাগান কর্তনের কার্যক্রম চলমান আছে এখানে আমরা যখন পুনর্বনায়ন করব তখন পরিবেশের কথা চিন্তা করে পরিবেশ বান্ধব গাছ রোপণ করা হবে যাতে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে ইতিমধ্যে আপনারা জানেন যে সরকারের যে কর্মসূচি আছে সেখানে আমাদের তাল গাছ রোপণ করার কর্মসূচিও রয়েছে এর পাশাপাশি আমরা দেশীয় ফলজ এবং বনজ গাছগুলো রোপণ করার বিষয়ে জোরদার করব জোর দিব যাতে আমাদের পরিবেশটা ভালো থাকে আমাদের মাটির ক্ষয়টা প্রতিরোধ হয় এবং স্থানীয় লোকজন যেন উপকৃত হয় সে বিষয়গুলো মাথায় রেখে যে ধরনের গাছ রোপণ করা প্রয়োজন আমরা সেই ধরনের বৃক্ষ আমাদের রাস্তার পাশে রোপণ পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলেও আশা জানান তারা এস এম মজিবুর রহমান চ্যানেল আই শরীয়তপুর এবার জানাবো খেলার খবর